हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ पी आई वी ट्वेंटी फोर सेवन मैं हूँ मनीष मिश्रा एंड आई एम हेयर टू डिस्कस विद यू ऑल फाइव क्वेश्चन फ्रॉम द पी आई बी न्यूज एंड अदर दैन दिस गाइज इन टू डे सेशन आई विल ब्रिंग टू यू फाइव क्वेश्चन एज क्विज ओके सो लेट्स बिगिन विद द सेशन सो सबसे पहले क्विज की बात करते हैं सो दे विल बी फाइव क्वेश्चन फ्रॉम द क्विज सेक्शन एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड इन द end of this session i will tell you answers of all the questions okay so question number 1 is what is the purpose of udit initiative launched by ministry of power question number 2 is who were the co partners in the study impact of the swachh bharat mission gramin on the convenience safety and self respect of women in rural india next question question number 3 the national pharmaceutical pricing authority has accorded sanction to the establishment of price monitoring and resource unit in jammu and kashmir which among the following is not a function of pm are you question number 4 trifed has launched transformational program in march 2020 in partnership with institutes of national importance to develop tribal entrepreneurship what is the name of the program and question number 5 The government is implementing amended technology upgradation fund fund scheme. It aims to catalyze capital investments for technology upgradation and modernization of dash industry. You have to fill up this gap. All right. So guys, these are the five questions. आप comment sections में इनके answers लिख के बताइए. And in the ending of this session, I'll tell you answers of all these questions. All right. So now question number five one for today's session. On May 2, 2020, the National Mission for Clean Ganga under the Ministry of Jal Shakti and National Institute of Urban Affairs organized an idea thon on which topic? So, guys, Ministry of Jal Shakti is headed by Mr. Gajendra Singh Shekhawat, and he is Lok Sabha MP from Jodhpur. All right, and this National Mission for Clean Ganga it was registered as a society in the year 2011, and it works as an implementing arm. of national council for rejuvenation protection and management of river ganga this organization this council is also known as national ganga council let me repeat this it works as an implementing arm of national council for rejuvenation protection and management of uh, river ganga and this is also known as national ganga council and what about this national institute of urban affairs This was established in the year 1976 as an autonomous institute for research and development in urban development and management. Urban development or management के area में research and development के लिए this institute was established in the year 1976 as an autonomous institute. And this uh, institute is supported by Ministry of Housing Affairs and Urban Development. ओके okay, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स एंड अर्बन डेवलपमेंट है वो इस इंस्टीट्यूट uh, को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स को सपोर्ट करता है राइट नाउ right? जो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है एंड दो जो अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है इन दोनों ने मिलकर एक आइडिया थन ऑर्गेनाइज किया था ऑन द टॉपिक द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट एंड इट वॉज एन इंटरनेशनल वेबिनार जिसको कि अटेंड किया था अबाउट 500 international experts ne and this idathan was aimed to explore how the covid-19 crisis can shape river management strategies for the future covid-19 crisis ke khatam ho jane ke baad jo hamare future ki river management ki strategies hongi usko explore karne ke liye ye idathan organize kiya gaya tha all right and ye kuch iske key points hai like for example isme ye examine kiya gaya ki hum apne rivers ke social angle ko kaise leverage kar sakte hain to address other crises and it sought to create a framework called river management in a cities urban river management plan other than this it aimed to garner more attention towards river management and also highlighted the interconnectivities of cities with the river so these are some key points of the program idea thon which was launched on the topic the future of river management you just have to uh, remember the objective and the theme of this idea thon and this is only uh, this information is relevant for your exam all right so now what was the question uh, we have to tell the topic on which this idea thon was organized so this was organized on the future of river management 
द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू अ मल्टीमीडिया गाइड टाइटल कोविड कथा इट वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड कंसॉलिडेटेड एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ऑन कोविड नाइनटीन टू द मैसेज इन एन इंटरेस्टिंग एंड इंटरक्टिव मोड द गाइड हैज बीन प्रोड्यूस बाय नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड डैश ओके एंड डैश तो इसको इस गाइड को दो ऑर्गेनाइजेशन ने इनफैक्ट तीन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रोड्यूस किया है एक तो है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्चुअली दिस एन सी एस टी सी वर्क अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओनली एंड इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मिलकर इसको प्रोड्यूस किया है एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन गाइड इज डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट एंड दिस गाइड कोविड कथा वॉज लॉन्च बाय यूनियन हेल्थ एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हिज लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इज चांदनी चौक एंड इट वॉज लॉन्च ऑन द फोर्टी नाइन्थ फाउंडेशन डे ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ये इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि कंसोलिडेटेड और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ग्लोबल क्राइसिस के बारे में बताई जा सके टू द मैसेज इन एन इंटरेस्टिंग एंड इंटरक्टिव मोड एंड दिस हैज बीन प्रोड्यूस बाय नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट विच इन शॉर्ट इज ए आर एम टी और ये जो बेसिकली ये जो गाइड है इसमें क्या है एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें वीडियोज और वेब के लिंक होंगे जिसमें कोविड नाइन्टीन के बारे में इंफॉर्मेशन होगा इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड दिस गाइड इज फ्रीली एक्सेसिबल ऑन स्मार्टफोन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एज वेल एज अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सो दिस कोविड कथा हैज बीन प्रोड्यूस बाय नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट सो देर फॉर गाइज द करेक्ट आंसर इज ए डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू डेली प्रेजेंट्स द वर्चुअल प्रोग्राम एनजीएमए के संग्रह से टू शो केस द रेयरली सीन और मे बी अनसीन ज्वेल्स फ्रॉम इट्स रिपोजिटरी वट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट वीक सो गाइज दिस वर्चुअल प्रोग्राम एनजीएमए के संग्रह से वॉज लॉन्च टू शो केस द रेयरली सीन और मे बी अनसीन ज्वेल्स फ्रॉम इट्स रिपोजिटरी ऐसे ज्वेलरी ऐसे ज्वेल्स को शो केस करने के लिए जो कि रेयरली सीन है या फिर जो कि शायद अभी तक अनसीन है तो ऐसे ज्वेल्स को का शो केस करने के लिए दिस वर्चुअल प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव था वो टू गिव अपॉर्चुनिटी टू आर्ट लवर्स आर्टिस्ट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू सी द रेयरली प्रेजेंटेड आर्ट वर्क फ्रॉम देयर होम्स क्योंकि अभी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बंद है बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन तो घर बैठे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई इस प्रोग्राम ने टू दो आर्ट लवर्स एंड आर्टिस्ट जो कि आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं एंड इस प्रोग्राम का नाम आपको याद रखना है एनजीएमए के संग्रह से और इसमें अलग अलग वीकली और डेली थीम्स प्रोवाइड कराए गए हैं बाय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और जो पहला वीक है पहले वीक के लिए जो थीम है दैट इज गाइस आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट और ये डेडिकेट किया गया है टू गुरुदेव रविन्द्र टैगोर रविन्द्र टैगोर को डेडिकेट करते हुए पहली वीक की जो थीम रखी है दैट इज आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट इन द प्रोग्राम एनजीएमए के संग्रह से विच हैज बिन लॉन्च टू शो केस द रियरली सीन और मे बी अनसीन ज्वेल्स फ्रॉम इट्स रिपोजिटरी राइट सो देर फॉर गाइज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट क्वेश्चन नंबर फोर यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज श्री नरेंद्र सिंह तोमर सो गाइज कैन यू टेल मी द लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी ऑफ नरेंद्र सिंह तोमर मैंने आपको पहले बताया था राइट डाउन इन कॉमेंट्स Launches a platform on the government e-market place portal, which showcases daily utility products made by rural self-help groups, and aims to provide self-help groups in rural areas with market access to government buyers. We have to tell the name of the platform. All right. So, जो ये हमारा union minister, union ministry है for rural development and panchayati raj, इन्होंने launch किया है the Saras collection. एक portal launch किया है जिसका नाम है द सारस कलेक्शन ऑन फोर्थ मे ट्वेंटी ट्वेंटी ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ऑन द जेम पोर्टल और बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितने भी हमारे रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने जो डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हैं उसको शोकेस कर सके और जितने भी ऐसे चीज हैं रूरल एरियाज में उनको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कराई जा सके टू गवर्नमेंट बायर्स 
ओके लेट मी रिपीट दिस जितने भी रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके जो डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हैं उनको शोकेस किया जा सके ऑन द सरस कलेक्शन ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल एंड इसके अलावा जो रूरल एरिया के सोशल हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कराई जा सके टू गवर्नमेंट बायर्स एंड दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन Which works under Ministry of Rural Development. और इस इनिशिएटिव में जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सेलर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट को पांच कैटेगरीज में लिस्ट कर सकते हैं और वो पांच कैटेगरीज हैं हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स ऑफिस एक्सेसरीज ग्रोसरी एंड पैंट्री पर्सनल केयर एंड हाइजीन ओके सो दिस इज अबाउट सारस कलेक्शन एंड इसके अलावा जो ये हमारा सारस कलेक्शन है ये ग्यारह स्टेट्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में लॉन्च किया गया है अभी और ये 11 स्टेट्स कौन से हैं बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड कर्नाटका केरला हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्थान यूपी एंड वेस्ट बंगाल एंड अब तक 913 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने 11 स्टेट से ऑलरेडी रजिस्टर करा चुका है एंड 442 प्रोडक्ट्स हैव बीन ऑन बोर्डेड नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सो इट वॉज लॉन्च इन दू थाउजेंड एंड टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशियंसी इन द गवर्नमेंट बाइंग प्रोसेस and it was developed by ministry of commerce and industry and ministry of electronics and it and basically it tha kya it is a national public procurement portal to facilitate online procurement of commonly used goods and services required by various central and state government department and psus right to basically ye ek portal hai jahan pe online procurement kar sakte hain sabhi state government ya fir central government aise goods and services ki jo ki commonly used hai और इसको 2016 में लॉन्च किया गया था टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द गवर्नमेंट बाइंग प्रोसेस इसके अलावा द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय मिनिस्ट्रीज एंड सीपीएसई इज मैंडेटरी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ऐसा प्रोडक्ट अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है तो उसको वहां से खरीदना इज मैंडेटरी फॉर ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सो दिस वॉज अबाउट द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड द सरस कलेक्शन पोर्टल so now guys therefore the correct answer to this question is we have to tell the name of the platform and therefore the correct answer is d saras collection <coughs> now question number 5 and the last question for today so guys this question is based on a on an old scheme ek purani scheme pe based hai question jiska naam hai swajal yojana so now let's discuss this question so the question is which of the following statements are correct regarding swajal yojana So in ये कुछ स्टेटमेंट्स गिवेन है और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है सो नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस द स्वजल योजना सो दिस योजना वाज लॉन्च इन द ईयर मार्च 2018 थाउजेंड एंड नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नाउ दिस मिनिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति पहले इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नाउ इट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हेडेड बाय गजेंद्र सिंह शेखावत so this yojana was launched in the year march 2018 with an outlay of rupees 700 crore it was launched to provide safe water powered by solar energy for drinking cooking and other domestic basic needs to every rural person around the year all right and under this scheme uh, uh, a training of hundreds of rural technicians for operation and maintenance of sojal units which generates employment in rural areas is being provided and it was launched in all the aspirational district which are listed by the niti aayog in the country and in the first phase keval 6 states mein launch kiya gaya tha ye that is in uttar pradesh maharashtra uttarakhand madhya pradesh rajasthan and bihar aur jo isme funding management tha that is uh, 90% of the cost will be uh, borne by the government aur jo baki bacha hua 10% tha that will be contributed by the community राइट 90% गवर्नमेंट दे रहा था इसमें एंड 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द कम्युनिटी सो गाइस आई होप आपको ये जो छोटी सी स्कीम है ये क्लियर है एंड इस छोटी सी स्कीम में से भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है राइट सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेटमेंट सो दिस योजना वॉज लॉन्च इन द ईयर मार्च टू अंडर नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वॉटर प्रोग्राम ये दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट एंड इट इन्वॉल्व एन आउटले ऑफ रूपीज सेवन हंड्रेड करोड ये दिस इज ऑल्सो करेक्ट and it was launched to provide safe water powered by solar energy for drinking cooking and other domestic basic needs to every rural person around the year yes this is also correct so therefore guys all the statements are correct which means option d all 1 2 and 3 is the correct answer so guys this was the last question for today now let's move on to the quiz now let me tell you 
answers of all the questions so question number 1 was what is the purpose of udit initiative launched by ministry of power so guys this udit initiative was launched by ministry of power headed by rk singh rk singh's lok sabha constituency is ara which is in bihar and this udit stand for urja dakshata urja dakshata information tool urja dakshata information tool and it was launched to facilitate a database on energy efficiency <coughs> sorry for that it was launched to facilitate a database on energy efficiency so therefore the correct answer is option a now next question is who were the co partners in the study impacts of uh, swachh bharat mission gramin on the convenience safety and self respect of women in rural india so guys this study isko co partner kiya tha unicef and bill and melinda gates foundation ne unicef and bill and melinda gates foundation unicef is headed by henrietta four Henrietta Four is the chief of UNICEF. Now question number three: The National Pharmaceutical Pricing Authority and ये जो National Pharmaceutical Pricing Authority है इसका काम होता है हमारे देश में दवाइयों की जो prices है उसको control करना. All right, उसके अंदर बहुत ज़्यादा increase ना हो जाए उसको देखना उसको control करना is the responsibility of National Pharmaceutical Pricing Authority. So this authority has accorded sanction to the establishment of PMRU, that is Price Monitoring and Resource Unit. इन जम्मू एंड कश्मीर सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पी एम आर यू सो गाइज ये सारे क्वेश्चन वो है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं right? अगर आपने शुरू से हमारे सेशन देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन इजिली पता होने चाहिए नाउ विच ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पी एम आर यू सो गाइज पहले मैं आपको बता दू की जो पहला पी एम आर यू था दैट वॉज ओपन इन केरला एंड ये जो जम्मू एंड कश्मीर वाला पी एम आर यू सैंक्शन किया गया था दैट इज ट्वेल्थ ये बारवा पी एम आर यू है जो कि सेटअप किया जाएगा इन जम्मू एंड कश्मीर सो नाउ ऑप्शन ए इज इट मॉनिटर द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यस दिस इज एब्सोलूटली करेक्ट दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ पी एम आर यू ऑर्गेनाइज सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट कंट्रोल द प्राइसिस ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन नो इट डज नॉट कंट्रोल द लाइफ प्राइसिस ऑफ मेडिसिन इट इज द ड्यूटी ऑफ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी सो देर फॉर गाइज Uh, the correct answer must be option C controls the prices of life saving medicines because uh, ye jo uh, prices ko control karne ka responsibility hai ye national pharmaceutical pricing authority ka hai now let's move on to question number 4 trifid has launched trif uh, transformational program in march 2020 in partnership with institutes of national importance to develop tribal entrepreneurship what is the name of the program so guys the name of the program is option e tech for tribals option e tech for tribals and this was launched to transform 5 crore tribal entrepreneurs by their capacity building and iske alawa aise uh, forest produce gatherers jo ki enrolled hai under pradhan mantri vandhan yojana under pradhan mantri vandhan yojana jo bhi uh, tribal forest produce gatherers enrolled hai उनकी ऑन्टरप्रेनरशिप उनकी जो ऑन्टरप्रेनरशिप स्किल्स है उसको एनहेंस करना राइट लेट मी रिपीट दिस सो ये जो ट्रैक फॉर ट्राइबल्स था ये लॉन्च किया गया था ताकि जो पांच करोड़ ट्राइबल ऑन्टरप्रेनर्स है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके इसके अलावा वो ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स जो कि प्रधानमंत्री बंधन योजना के अंतर्गत एनरोल है उनकी ऑन्टरप्रेनरशिप स्किल को बढ़ावा दिया जा सके उनको एनहेंस किया जा सके राइट सो देर फॉर द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन ई टेक फॉर ट्राइबल्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज हेडेड बाय अर्जुन मुंडा हिज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इज खुंटी इन झारखंड नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर क्विज द गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम ए टी यू एफ एस इट एम्स टू कैटलाइज कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यह स्कीम लॉन्च की गई थी और यह स्कीम लॉन्च की गई है फॉर द पीरियड ऑफ 2016 थाउजेंड टू टू एंड इसमें अप्रोक्सीमेटली 17,000 करोड़ रुपीज का खर्चा होना है इस स्कीम में एंड अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि इस स्कीम के अंदर एक बात करी गई है एक प्रोविजन है जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट का जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट का एक प्रोविजन है एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का मतलब गाइस कि हम इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए एंड जीरो डिफेक्ट का मतलब है कि हम इस इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कोई भी डिफेक्ट ना ना हो और वो अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं वो तो वापस ना आए 
all right and so this is the answer to this question textile and ministry of textile textile is headed by smriti rani smriti rani she is the lok sabha mp from amethi in uttar pradesh so these are the five questions for today for the quiz i hope aapko ye panch question ke answers aate honge apna scores bhi share kariye in the comment sections and so that's it for today's guys uh, milte hain next session mein i hope you like today's session and agle aane wale sessions mein bhi hum quiz leke aayenge aapke liye so for more updates do subscribe our channel and press the bell icon milte hain next session mein thank you so much for watching goodbye take care god bless and keep watching pib 24/7